妮今天要来跟我们分享的呢是这堆。包含我终于收到的 Color Pop 新品，还有这个韩国，哎呦，看得到吗？韩国最近新的一个品牌叫做，应该是念 Dear Dolly 啊，这个大理石的彩妆。然后今天呢，一样是会用边开箱边上妆的方式，跟你们分享这些彩妆的实用性的，然后直接给你们看一下它的妆感，不啰嗦，那我们就开始吧。好，那我们先从大理石彩妆开始。那他们家出的品相其实不多，我看官网上有出，呃，气垫防晒、气垫粉饼、唇膏跟那个这个叫什么美妆蛋。然后我买了这三样，就是气垫粉饼、唇膏跟美妆蛋。那我依据上妆的顺序来帮大家做试用跟介绍。首先第一个是这个气垫粉饼，我没有买防晒，因为我觉得我比较没有使用那样产品的习惯，所以我直接挑他们家气垫粉饼来使用。然后你们先看这个外形，光纸盒外盒就非常的美，就是连外盒都是大理石，然后上面有烫金的字体，就是质感上我觉得非常的。好，噔噔噔噔，哎，打开来，它连里面的内装啊，它连里面的那个纸盒内装都是这种淡粉色的图腾。总之就是，如果你本身是一个包装控、大理石控的话，一定第一眼就会很喜欢这一个。他们家的产品，再来就是气垫本身啦，它是做这种六角一二三四，不是是八角形的设计，它的外盒也很美，然后。仔细摸啊，它这个大理石是雾面的质感，所以它是不会沾指纹的。全部都是大理石哦，超美的哎，根本就是艺术品。然后打开来呢，一样是镜子粉扑。它没有他们家品牌名称，那它气垫粉饼不是做海绵状，它是做这种，撕开给你看，它垫子贴的超紧，我刚拔了一下才把它拔开。那它不是那种海绵孔的设计，它是做这种小孔，所以你在用的时候就是粉扑去轻压，有点触控粉底的感觉。那粉扑第一印象就是一个，嗯，很正常的海绵粉扑，它有一点点。不算很厚实，比较薄一点。好，那因为我现在脸上呢上了防晒妆前没有上任何底妆，那我们就直接来上半脸比对看看。啊，我买的色号是 Natural Beige， 给你们参考。那你用的时候呢，就这样子，它粉底就会跑出来。好，我要粘喽。它有一点点那种植物、植物有植物的味道，比较天然的那种草本的味道。哦，这个颜色跟我的肤色还蛮合的。我上完了，来近看一下它的妆感。是有一点点微光泽，但是不是超亮的。然后遮瑕力的话呢，我觉得中等，没有到超级强，但是就是黑眼圈可以遮个一半以上。我到镜子发现啊，我这个色号跟我本来的肤色几乎。一模一样，我连看镜子都看不太出来两边的那个色号差异，所以这颜色应该还蛮适合我的话，如果它没有就是不会暗沉的话。但是呢，我发现呢，它其实是有一点妆感的，它不是走那种超级清透妆感，所以我在这边上妆的那个气垫那个粉感会有一点点明显。我不是很喜欢它在小毛孔这边表现的效果，它有一点点。小小的就是会有白芝麻的情形，但是不会太夸张。目前看起来，然后它看第一印象用起来，它不是那种超级滋润水光的，它是属于比较嗯雾光泽的感觉。所以第一印象，我觉得它可能会比较适合中性肌到混合肌这一个类型的肤质。干性肌的话一定要做好妆前保湿，不然我觉得应该会有点太干。那另外半年呢，我要用这个他们家的钻石海美妆蛋来上妆，给你们看一下。一收到的话，它有附一个这样子透明的收纳盒。本人长这样，非常可爱的外形，然后它是有点粉红色大理石的那种纹路。好，我这有点。我真的有点舍不得用，那因为美妆蛋通常搭粉底液比较多嘛，那我就用这个兰蔻的新的粉底液来做上妆
。好，我要用喽。呃。扔掉了。我觉得它这颗美妆蛋的设计啊，就是因为它蛮有一些边边角角，所以你在上妆的时候算是还蛮好上手的。然后它有一些像小小尖端的地方，你可以上一些细节的那种。呃、嗯，这种鼻翼啊、眼角这种角度，但是呢，我发现你看它其实还蛮吃粉底的，所以说我觉得它并不会超，就是帮你省太多粉底的用量。然后我刚刚是有很节制的，尽量控制在同一个范围使用。那如果你是正常是随意的全脸使用的话，我觉得它可能用一次就要洗一次，因为它是比较小颗一点。所以这一颗我第一印象我会觉得它比较适合。拍照收藏用，真的拿来上妆的话，它不会是我觉得最棒的选择。好，那既然他们家的产品介绍的差不多，我就一起把唇膏也跟你们分享好了。那唇膏外盒一样是做这种大理石的设计，里面呢，我买的色号是 Adele。它好像出六个颜色吧，唇膏的外形也超级美，真的是艺术品，还超美的。那比较不同的是，它的这个大理石纹路是做亮面的，刚刚那个气垫粉饼是做呃有点唯物面的。打开来呢。高，那这个颜色是我第一眼看到我最喜欢的这种，它，嗯，本人是有一点点蜜桃色，就是介于粉色跟橘色调中间。它的颜色还蛮显色的，可以盖住原本的唇色。而且我发现它连唇膏都有跟刚刚那个气垫粉饼一样的那种植物精油的那种味道。我觉得它本身是属于那种比较奶霜质地的，它不是雾面唇膏，但是它也没有到油亮的亮面。这个颜色第一印象我还蛮喜欢的，就是它亮度够高，可是它并不会就是有那种荧光霓虹的感觉，所以还蛮显白的。接下来呢，进入 Color Pop 的战利品们，那第一个要分享的是这盘 Yes Please。这次会买这一笔 Color Pop， 完全都是因为它，因为那时候在网络上。最烧到我的其实就是这一盘跟那个玫瑰色的那一盘眼影。那因为我觉得这盘的颜色比较，就两相比较之下，我觉得这盘颜色我可能手边有的类似色比较少。然后玫瑰色的话，我觉得可能比较容易取得。反正最后我就是两个比较之后，然后就选择了它。然后它里面是十二色眼影盘，本人长这样，它是有点大象灰色配那种黄色，非常颜色非常的跳。然后打开来呢。它是这样子，十二色的设计，那它是以暖色调为主，而且它其中有几个还蛮，就是还蛮亮眼的，像黄色啊、橘色，那珠光跟雾面都有。我把颜色刷在手上，给你们参考一下它的显色度跟粉质。还没有上眼之前呢、啊，我光用手上刷色，第一印象我会觉得，呃，整体来说珠光的眼影表现都会比雾面的眼影还优秀，因为珠光我觉得它不管是湿擦、干擦，它的延展性、显色度都会比雾面的眼影好。那我们等一下上眼，我会挑几个我比较喜欢的颜色来做示范。那我今天呢，会用一样是新买的他们家的刷具来上妆。那这次我总共买了五支刷具，有一支比较大的，这个是腮红刷，另外四支都是眼影刷跟这个眼线刷。他们家刷具外形做的还蛮简单，是白色的握柄，然后上面有 Color Pop 的字样。那刷毛的话呢，都是这样子黑白相间的。那第一印象，我觉得。刷毛摸起来都还算，就是不会扎肤、不会刺刺的那种感觉。OK， 那我们现在就开始来上妆。第一个，我先用指腹去沾最左边这个有点粉肤色来帮眼皮打底。如果你没有那种眼影打底膏，或是你觉得眼影打底膏有些质地太过湿润的话，你不妨可以使用这种雾面的眼影，先帮眼皮做打底，那让你的眼皮暗沉比较不会那么明显，上色的话会更鲜艳干净。接下来我们用比较中型的眼影刷去沾这个这个亮黄色，我会上在整个眼窝的位置，大概到眼窝凹陷处的下方。
，黄色啊，我觉得涂一层没有到超明显，但是它涂两层就还蛮显色的。然后眼尾这边涂出来一点点。那我这次没有买晕染刷，所以我都用 Sigma 的晕染刷来把边缘界限模糊。它也蛮显色的哈，镜头上很明显看得出来我眼皮上的这个黄色调。接下来我要用这个比较浅橘色去打在我眼皮后半部的这个七字或七字形的这个部位。这个颜色呢，我觉得它稍微有一点容易飞粉，所以你在上之前你要先在卫生纸或者手上晕一下，它才不会粉飞的到处都。从眼皮中后段开始下手，看有没有，还有它又会有一点飞粉。贴盖两层之后呢，它的颜色其实也还蛮显色的，就是很明显看得出来黄色、橘色这样两个色调。那一样每个步骤用完都用晕染刷把边缘模糊下。光画完两色眼影，其实颜色就还蛮鲜明，有种芒果跟夕阳的那种色调的感觉。接下来我们加重一点颜色在眼尾，所以我们用比较中小型尺寸的眼影刷去沾取这个这一个颜色，打在眼尾这边，叠加在刚刚橘色这个末端靠近眼尾的地方，然后来一样使用晕染刷。最后呢，用比较中型的眼影刷去沾这个下面有点橘黄色的珠光眼影，然后我来刷下眼皮的地方。大概刷到一半的位置就好了。好我加了眼线跟睫毛膏，眼妆完成。接下来下一盘呢是这个，应该是念 Give Me More 这个橘色的打亮盘，那它里面有六颗。打开里面长这样，它的包装外形跟刚刚的眼影盘蛮像的。里面呢是六色，就是可以有打亮，然后也可以当腮红，全部都是珠光的质地。那我一样全部把刷色刷在手上，给你们做参考。那在手上刷色，第一印象下来啊，如果你要当打亮的 highlight 这个位置的话，我会建议你可以用这三个颜色。那如果你是想要当做腮红或是有点修容效果的话，你可以选择这三个颜色。那我觉得整体来说显色度最好的是这个比较深一点的这个，这算是有点粉雾玫瑰色调。那我今天今天眼妆上是比较偏橘色调嘛，那我们就用这一个橘色的来上腮红。我用这个也是新买的腮红刷，打圆的方式。哦，有没有有没有这个光泽？哦，好明显哦。用量不用太多，因为它的光珠光还蛮明显的。哦，没上跟上腮红差好多、哦。有没有这道光？哦，这个光很美，而且它的橘啊，就是有点会随着你摆动，会有一点点呈现不同的色调。嗯，这个我还蛮喜欢的，它就是有层次感的腮红，跟一般的那种单纯粉状或是雾面腮红呈现的妆感不太一样。接下来。在颧骨打亮的部分呢，我用之前买 Sigma 腮红，呃，打亮刷，我使用最浅的这个颜色，珠光白色，打在颧骨这个部位。哦，有哎、欸，它的光泽也是很漂亮的。然后我觉得这系列的打亮，它的粉质还算蛮细的，压得还蛮密实的，所以你在沾的时候不会觉得它很飞粉。稍微修饰一点，个人非常喜欢这个光泽感，我觉得很漂亮。然后，因为我为了要让你们看腮红的显色度，我颜色下手比较重一点。那如果你平常不想要它颜色那么显色的话，其实你就是轻刷一两层就好。我故意加重一点颜色。那最后一样战利品呢，是这个他们家的 Lipstick 的唇笔。那我买的色号是。Parker， 它是比较偏雾面的妆感。那我把刚刚的唇彩卸掉了，直接上在唇上给大家看。它做了这种白色的管身，然后它的色号会出在下面，是这种旋转笔头的设计。
这才是真的 M L B B 唇，它跟我本身的唇色没有差到非常多，所以看起来妆感是非常非常自然的。给你们近看一下它的质地，它是雾面质地没错，所以我觉得并不修饰唇纹，但是它也没有到很显唇纹。我觉得以那种雾面的唇彩来说，它的表现算是很不错了。然后这个颜色我非常的喜欢，买对颜色了。好，最后这字样呢是不用钱的，因为 Color Pop 他们还蛮常做一些活动，就是譬如说你购物满多少金额，他就会送一些，比如说眼影啊、打亮啊、唇笔等等的赠品。那因为这次我跟梦露一起买，所以我们两个买金额比较高，就有送到，可以选到四样产品。那我快速的试色给你们看，在手上，因为它好像我记得我那时候买的时候是不能选色的，我不确定你们看到这个影片再去买的时候，它是会送一样的颜色，还是会送不一样的产品等等，这个我不确定，因为我之前有拿过很多不一样的小赠品等等。首先第一个是这个 Super Shark c h i c k 它色号是 High Five， 我觉得这个色号应该比较适合拿来当腮红，打亮可能会有一点点太深。这是它的颜色，哦，还蛮美的，玫瑰金的感觉的。不过是你也可以拿来当做眼影，因为我觉得他们家的打亮眼影的粉质都还算蛮细，所以其实可以交替交互使用。那再来第二个就真的是他们的单色眼影 Super Shark Shadow， 然后色号是 Party of Five， 也是这种酒红葡萄紫色的包装。哦，这个颜色好美哦，它好浅色。而且还蛮湿的，这个颜色我喜欢。再第三样是 Ultra Glossy Lips， 然后色号是 Nine to Five， 朝九晚五嘛 ，Nine to Five。然后它是属于珠光的唇釉，呃，比较有点光泽感的唇釉。哦，哎、欸，他们感觉是同系列的颜色，比较葡萄紫色的。最后第四样是 Ultra Matte Lip， 它是雾面唇釉，色号是 Take Five。哦，这颜色很美，它是比较偏玫瑰色调。嗯，蛮显色的。好，我觉得以不能选色的情况下，它的赠品还算蛮有诚意，就是不是那种真的超级不实用的颜色。这四个粉色调，我觉得都还算蛮美的。好。这次战利品全部都分享完毕，也上妆完了，希望你们可以看得很过瘾。那 Color Pop 的部分呢，其实它是有官网可以直接寄来台湾，然后吉尔扎利亚大理石彩妆的话，我是请朋友帮我买的，所以如果你们有兴趣的话，就是可能要找代购帮忙买这样子。然后呢，因为今天是开箱第一印象上妆嘛，今天带妆一整天，如果有不一样新的或什么，我会再补充在下面的资讯栏或是留言跟你们做分享。那下次如果有想看什么彩妆或者是嗯、呃、开箱任何的主题。话一样，你们可以在下面留言给我。那我只要觉得适合，或者我自己有兴趣的话，我就会拍出来跟大家做分享。好，希望你们会喜欢这次影片，别忘了帮我按个喜欢，然后记得订我的频道，可以点这边。那我们就下次见啦，拜拜。这眼妆真的好美哦，它的那个渐层色，嗯，腮红打亮也好美。